Hi all, this is Saint Jilid. Welcome to Study Table. Today we are going to see the last part of the explanation of the chapter Attraction and Repulsion. Okay, now we will talk about the last part of the explanation. We will talk about the last part of the explanation. ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടതും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോർ എക്സാമിൻ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഗിവൻ ബിലോ വിച്ച് ഓഫ് ദ മാർ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും സി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ കറക്റ്റ് അതുപോലെ താഴെ നമുക്ക് വേറെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വേറെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ ഇതിന്റെ എല്ലാ ആൻസർ നമുക്ക് ഈ പേജിൽ തന്നെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അത് വായിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാം പോൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഇൻ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ദ ലൈക്ക് പോൾസ് ആൻഡ് ദോസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ആർ ദ അൺലൈക്ക് പോൾസ് ലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അത് വെറാസ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അത് അതായത് കാന്തത്തിന്റെ ഒരേ തരം ധ്രുവങ്ങളെ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങളെന്നും വ്യത്യസ്ത തരം ധ്രുവങ്ങളെ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങളെന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ലൈക്ക് പോൾസ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ എന്നും എന്നും രണ്ട് നോർത്ത് പോൾ അല്ലേ അപ്പം ഇതെങ്ങനത്തെ പോളാ ഇത് ലൈക്ക് പോളാ ഓക്കെ എന്നും എസ്സും രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു ഒരെണ്ണത്തിന്റെ എന്നും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ എസ്സും ഇതപ്പോ എങ്ങനത്തെ പോൾസാ ഇത് രണ്ടും അൺലൈക്ക് പോൾസാ സെയിം ആണോ അല്ല ഡിഫറെന്റ് പോൾ അല്ലേ അപ്പം ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് റിപ്പലീച്ചത് അതായത് കാന്തങ്ങളുടെ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിപ്പൽ അവര് വികർഷിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും പറ്റി പിടിക്കത്തില്ല അവരൊരുമിച്ച് ഇരിക്കത്തേ ഇല്ല ഓക്കെ അവര് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ എന്നും എന്നും ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിന്റെ എസ് എസ് നമ്മൾ അടുത്തു കൊണ്ടുവെക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരൊട്ടി പിടിക്കൂല കാരണം എന്താ യെസ് അവർ ലൈക്ക് പോൾസ് ആ ലൈക്ക് പോൾസ് എന്ത് ചെയ്യൂല ആ അവർ രണ്ടുപേരും ദുഷ്മന ഓക്കെ അവർ രണ്ടുപേരും എന്താ എനിമീസാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടുപേർക്കും കണ്ടുകൂടാ പക്ഷെ നോക്കിയേ അൺലൈക്ക് പോൾസോ അൺലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഫറെന്റ് പോൾസ് ഒന്ന് എന്നെ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എസ് ഇവർ തമ്മിൽ എന്താ അറിയാമോ ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹം കേട്ടോ ഇവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാ ഓക്കെ എന്നും എസ് എന്താണ് അവരെപ്പോഴും ഒരുമിച്ചേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ദ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായോ നോക്കി അൺലൈക്ക് പോൾസ് എന്താ ചെയ്യാ അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായത് ഇതിലൂടെ രണ്ട് തരം പോൾസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അല്ലേ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിന് നമ്മൾ നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും ഒരുമിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് പറയും അവരെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും അവരൊരിക്കലും അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് റിപ്പൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വികർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിന്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്തും ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ സൗത്തും വെക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ രണ്ടിലൂടെ പറ്റി പിടിക്കും ഓക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അവർ അൺലൈക്ക് പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഇനി എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം എയിൽ നോക്കി എന്നും എന്നും എസ് എസും ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ലേ ഇനി ബിയിൽ നോക്കി എസും എന്നും എന്നും എസും അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആ ഒരു ഫിഗർ കറക്റ്റാ ഇനി സി നോക്കിക്കേ എന് എസ് എന് എസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ആ അവർ എസ് തന്നെ ഇല്ല ഒരുമിച്ച് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതും കറക്റ്റാ ബിയും സിയും കറക്റ്റാ എ തെറ്റാ അല്ലെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ പോൾസ് ഓഫ് ബ്രോഡ് നിയർ ടു ഈച്ച് അത് ആ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ അതായത് നോക്കി താഴെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സൗത്ത് നോർത്തും സൗത്ത് നോർത്തും പിന്നെന്താ സൗത്ത് നോർത്തും നോർത്ത് സൗത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിക്കെ നമുക്ക് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ താഴെ എഴുതണം ഓക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ്
വിച്ച് ഫോൾസ് റിപ്പൽ ഈ ചെറു വൈൻ അതർ മാഗ്നസ് ആർ ബ്രോട്ട് നിയർ രണ്ട് മാഗ്നെ നമ്മൾ അടുത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏത് പോൾ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് റിപ്പൽ ആയി പോകുന്നത് നോർത്ത് നോർത്തും അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തും സൗത്തും ദ റിപ്പൽ ഈ ചെതർ അല്ലേ കണ്ടക്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് യൂസിംഗ് മാഗ്നെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ യു സയൻസ് ഡയറി അതായത് നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വിവിധാകൃതിയിലുള്ള കാന്തങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാവ് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് നമുക്കൊരു കാന്തം ഉണ്ടാക്കിയാലോ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാൻ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ടു മാഗ്നറ്റ് അതായത് കാന്തിക വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നല്ലപോലെ പറഞ്ഞു എന്താ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് മാഗ്നറ്റിനോട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പോഴും യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഒരു കാന്തിക വസ്തുവിനെ കാന്തമാക്കി മാറ്റാമോ നോക്കാം ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് എ പവർഫുൾ മാഗ്നറ്റ് എ ബിഗ് സ്വിങ് നീഡിൽ ആൻഡ് എ ബ്ലേഡ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നല്ല ശക്തി കൂടിയ കാന്തം അതുപോലെ ഒരു വലിയ സൂചി വേണം എന്ത് സൂചിയാ സ്വിങ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തുന്നൽ സൂചി നമ്മൾ തുന്നുന്ന സൂചി പിന്നെ ഒരു ബ്ലേഡും വേണം ഓക്കെ എങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി പ്ലേസ് ദ നീഡിൽ ഓൺ എ സർഫസ് യൂസിംഗ് വൺ പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് റബ് ദ നീഡിൽ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ദ അതർ റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രോസസ് ബൈ ലിഫ്റ്റിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ടു ദ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ റബ് ദ നീഡിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ടൈംസ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സൂചി എടുത്തിട്ട് ഒരു സർഫസിൽ ഒരു പ്രതലത്തിൽ വെക്കണം ഓക്കെ വെച്ചിട്ട് കാന്തത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ധ്രുവം കൊണ്ട് ഒരു പോള് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ റബ് ചെയ്യണം കണ്ടോ സൂചിയുടെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അമർത്തി ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്യണം ഒരു സിനം ഒരു സീറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രോസസ് ബൈ ലിഫ്റ്റിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ദ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കാന്തം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് ആദ്യം ചെയ്ത് ഈ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ എത്ര വട്ടം ചെയ്യണം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വട്ടം എങ്കിലും ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ടൈംസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് റബ് യൂസിങ് വൺ പോൾ അലോൺ രണ്ട് പോൾ അപ്പുറത്തെ പോളും ഇപ്പുറത്തെ പോളും വെച്ച് ഒരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ആ നീഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോൾ വേണം നമ്മൾ നീഡിൽ ഒരയ്ക്കാൻ അതുപോലെ റബിൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷനുള്ളേ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ഒറ്റ ഡയറ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റബ് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ റബ് ചെയ്യരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം റബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദിസ് നീഡിൽ ഹാസ് അക്വയർഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഓൺ നോട്ട് അതായത് ഈ സൂചി കാന്തശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം ഉം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇരുമ്പ് തരിയുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സൂചി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴ് അതിന്റെ ഒരറ്റം നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പം ആ ഇരുമ്പ് തരി അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു മാഗ്നറ്റിന്റെ ഒരു ശക്തി കിട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ അതിന്റെ പവർ അതിന് കിട്ടി കാണും ക്യാൻ ദസ് മാഗ്നറ്റൈസ് നീഡിൽ ബി യൂസ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ പോൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്സ് അതായത് വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ള കാന്തങ്ങളുടെ ധ്രുവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കാന്തമായി മാറ്റിയ ഈ സൂചി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ യെസ് ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സസ്പെൻഡ് ദ നീഡിൽ യൂസിംഗ് എ ത്രെഡ് ഇൻ സച്ച് വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബാലൻസ് Bring a bar magnet near the needle. What do you observe? Bring the other end of the magnet near the needle. Record your findings in your science diary. Can you find out the polarity of the magnetized needle? That is, we will take a needle in this needle. Then, we will take a bar magnet in the needle. Then, so, we will take a bar magnet in the needle. Bring the other end of the magnet near the needle. We will take a bar magnet in the needle. Then, we will take a bar magnet in the needle. Then, we will take a bar magnet in the needle. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് യെസ് ഒരു പോളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ നീഡിലിന്റെ ഒരു പോളിൽ അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് മറ്റേ പോളിൽ എന്തായിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ കാണും അല്ലെ അതിന്റെ നമ്മൾ ഏത് പോളാണോ ആ നീഡിലിൽ നമ്മൾ ഒരുച്ച് തേച്ചത്
മാഗ്നറ്റിനൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ ഇത്ര റേഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാലല്ലേ ആ മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ ആ ഒരു വസ്തുവിനോട് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു വസ്തു ഒത്തിരി ദൂരെ വെച്ചേക്കും അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമോ ഇല്ല അതിന് അതിന്റെ ഒരു റേഞ്ചിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും യെസ് കയറി അത് പിടിക്കും ടു വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ എ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് ഒരു കാന്തത്തിന് എത്രത്തോളം ദൂരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും ഇസ് അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് സെയിം എവ്രിവെയർ ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ അതായത് ആകർഷണ ശക്തി എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആണോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും മാഗ്നറ്റ് വേണം നീഡിൽ വേണം സ്കെയിൽ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാ സസ്പെൻഡ് ദ നീഡിൽ യൂസിംഗ് ദ ത്രേഡ് ഇൻ സച്ച് വേ ദ ഇറ്റ് ഇസ് ബാലൻസ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സൂചി എടുത്തത് കെട്ടണം നൂലിൽ കെട്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തത് കെട്ടണം പ്ലേസ് ദ സ്കെയിൽ ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിലോ ദ നീഡിൽ നോക്കി നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയിലിന്റെ ഒരറ്റം സൂചിയുടെ അടിയിൽ വരത്തക്ക വിധം നമ്മൾ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ടോ മൂവ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഓൺ ദ സ്കെയിൽ ഫ്രം ദ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ നീഡിൽ സ്കെയിലിൽ കൂടി മെല്ലെ സൂചിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കാന്തം ഇങ്ങനെ നീക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് മൂവിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റ് വെൻ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഫെൽറ്റ് ഓൺ ദ നീഡിൽ അതായത് സൂചിയിൽ ഒരു ആകർഷണ ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരുമല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കാന്തം ചലിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിർത്തണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടോ മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ നീഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൂചിയിലേക്കുള്ള ഒരു ദൂരം അളക്കണം ഓക്കെ സ്ലോലി മൂവ് ദ മാഗ്നറ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ നീഡിൽ എന്നിട്ട് കാന്തം വീണ്ടും സൂചിയുടെ അടുത്തേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ കൊണ്ടുവരണം Observe the changes in the needle in each instance. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സൂചിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം ഈസ് ദർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റ് നിയർ ദ നീഡിൽ അതായത് കാന്തം അടുത്ത് വരും തോറും സൂചിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകർഷണ ശക്തിക്ക് മാറ്റമുണ്ടോ യെസ് മാറ്റം വരും അല്ലേ അത് അട്രാക്ഷൻ അടുത്തേക്ക് വരും തോറും അട്രാക്ഷൻ കൂടും അല്ലേ വെൻ ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ നീഡിൽ ഈസ് അറ്റ് മാക്സിമം എപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആകർഷണ ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും കാന്തം സൂചിയുടെ ഏറ്റവും സമീപത്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെ ആകർഷണ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുന്നത് നൗ പ്ലേസ് ആൻഡ് എ ഫോർ സൈസ് സ്റ്റാർട്ട് പേപ്പർ ഓൺ ദ ടേബിൾ ആ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ എടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്രിങ്കിൾസ് മായൻ ഡസ്റ്റ് ഓവർ ഇറ്റ് ലൂസ്ലി കുറച്ച് ഇരുമ്പിന്റെ പൊടി ഇരുമ്പ് പൊടി എടുത്ത് അങ്ങിങ്ങായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചിതറി ഇടണം ഓക്കെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യണം ബ്രിങ് ദ മാഗ്നറ്റ് ബിലോ ദ പേപ്പർ എന്നിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ പേപ്പറിന് അടിയിൽ നമ്മൾ വെക്കണം ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് എവിടെ വെക്കണം ഈ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിന് അടിയിൽ വെക്കണം പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ എന്താ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് പൊടി അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ജെല്ലി ടാപ്പ് ദ പേപ്പർ പതിയെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പതിയെ എന്ത് ചെയ്യണം മെല്ലെ പേപ്പറിൽ തട്ടണം അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക മെഷർ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ അയൺ ഡെ അതായത് ഇരുമ്പ് പൊടി എത്രത്തോളം കാന്തത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാന്തത്തിന്റെ ആകർഷണ പരിധി കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ നോക്കി എന്താണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആകർഷണ പരിധി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ അറ്റ് ദ റീജിയൻസ് നിയർ ദ പോൾസ് അതായത് ഒരു കാന്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാന്തിക ശക്തി എവിടെയുള്ളത് അതിന്റെ ധ്രുവങ്ങളിലാണ് അല്ലെ ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോൾ ഇൻക്രീസസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് വീക്കൻസ് അതായത് കാന്തിക ശക്തി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒരു ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും തോറും കാന്തിക ശക്തി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ദ റീജൻ അറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് വെ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ഫെൽഡ് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് കാന്തത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് യൂസിംഗ് ഡിഫറെന്റ് മാഗ്നറ്റ് പല കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കണം ഇസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ദ സെയിം ഫോർ ഓൾ
പിന്നെയോ ഒരു കമ്പും അതുപോലെ മെറ്റൽ സ്ക്രൂ ഓക്കെ മേക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ഫിഷ് യൂസിംഗ് തെർമോകോൾ ഫിക്സ് മെറ്റൽ സ്ക്രൂ അറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ഫിഷ് അതായത് തെർമോകോൾ ഉപയോഗിച്ച് മത്സ്യത്തിന്റെ ഫിഷിന്റെ മാതൃകയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെട്ടിയെടുക്കണം തെർമോകോൾ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചുണ്ടിൽ മെറ്റൽ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം അതിന്റെ ചുണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മെറ്റലിന്റെ സ്ക്രൂ ഉറപ്പിക്കണം പുട്ട് ദ ഫിഷിന്റെ വാട്ടർ ഇൻ ഇൻ എ വൈഡ് വെസൽ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഷിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പരന്ന വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഫിഷിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ക്യാൻ യു മേക്ക് എ ഫിഷിംഗ് റോഡ് യൂസിംഗ് സ്മോൾ വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പും ചരടും പിന്നെ എന്താ റിംഗ് കാന്തും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളോട് ഒരു ചൂണ്ട ഉണ്ടാക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഫിഷിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ചൂണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചൂണ്ട കൊണ്ട് നമുക്ക് മീനെ പിടിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചൂണ്ട കൊണ്ട് മീനെ പിടിക്കുന്നത് ചൂണ്ടയിൽ എന്തുണ്ട് ചൂണ്ടയിൽ റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഇല്ലേ അതുപോലെ ഫിഷിന്റെ ചൂണ്ടിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തായിരുന്നു ആ നമ്മൾ മെറ്റൽ സ്ക്രൂ ചേർത്തായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചൂണ്ട ഫിഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കയറി പിടിക്കത്തില്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കളിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ അതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാം നോക്കിയ ഡോൾ ഡാറ്റ് ക്ലിങ്സ് ടുഗേദർ ഒട്ടിച്ചേരുന്ന പാവ ഉണ്ടാക്കാം എ ബേർഡ് ഡാറ്റ് റിമൈൻസ് ഒല്ലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് പക്ഷിയെ ഉണ്ടാക്കാം ഫിഷ് ഡാറ്റ് സ്വിം ടുവേഴ്സ് റൈസ് ഗ്രീൻസ് അതായത് അരി കാണുമ്പോൾ ഓടി വരുന്ന മത്സ്യം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെയോ എ പാം ഡാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ടു ദ സൗത്ത് ഉള്ളി തെക്കോട്ട് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൈ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടോയ്സ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അതിന് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് വേണം അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോയ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ സോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ